Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm món miso soup, một món ăn rất là phổ biến của người Nhật và người Hàn. Để làm được món ăn này thì chúng ta cần có những nguyên liệu sau. Thứ nhất, đấy chính là rong biển khô, uh, dry seaweed, rong biển khô. Thứ hai đó là gia vị Honda suy. Thứ ba đó là miso paste, miso paste. Và đậu hũ sắt nhỏ hình vuông như thế này. Tiếp theo là hình hoa thái nhỏ mà mình đã thái. Bây giờ thì mình sẽ ngâm cái rong biển khô này vào nước lạnh để cho nó nở ra. Mình sẽ lấy nước lạnh. Okay. Chúng ta chỉ cần một khoảng một ít thì khi nó nở ra cũng rất là nhiều Đó. chúng ta nhìn ban đầu nó rất là nhỏ nhưng mà sau đấy thì nó nở ra cạnh gần một bát ừ. mình rất là thích ăn rong biển bởi vì nó mát Tiếp theo đó là mình chuẩn bị nước, đun sôi nước, đun sôi nồi nước. Đây, ta sẽ đun sôi nước. Đợi nước sôi thì chúng ta sẽ cho lần lượt tashi và miso paste. Món này rất là dễ nấu. Trước đây thì mình không biết cách nấu thế nên là mỗi lần đi ra quán Nhật, quán Hàn hoặc là quán ăn tàu họ có món này là mình ăn rất là nhiều cứ tưởng là rất khó nấu nhưng mà thực ra thì cũng đơn giản Nước bắt đầu sôi và rong biển khoảng chừng 5 phút cũng bắt đầu nở đều ra Mọi thứ đã sẵn sàng Và bây giờ mình sẽ tiến hành cho đậu hũ vào trước Mình tiến hành cho đậu hũ vào trước Và tiếp theo mình sẽ cho Honda C Để xong nó làm một gói gia vị như thế này Và chúng ta có thể nếm Với lượng nước này mình cho một thìa rưỡi Nhưng mình cũng sẽ nếm lại Gói này sẽ thay hoàn toàn các gia vị như mắm với mì chính của chúng ta các bạn thấy vừa miệng thì thôi thêm một chút nữa miso soup nấu chừng mất khoảng 10 phút ok Tiếp theo mình sẽ cho miso paste Ok 
móc khoảng một thìa miso paste thì có nhiều loại nâu trắng cho miso paste tan ra các vị của người Nhật rất là hay và miso paste hoặc là Honda si họ còn nấu rất nhiều món khác nữa chú ý không để cho cái nước này nước súp nó sôi sùng sục 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 rất vừa bây giờ mình sẽ rửa rong biển rửa rong biển sau khi nó đã nở hấp dẫn không? rất là hấp dẫn. và ấm cuối cùng là mình sẽ cho hành lá vào. khi mà nó chín. Okay. nồi miso soup của chúng ta hiện tại là như thế này. mình sẽ đun thêm khoảng độ 45 giây nữa cho rong biển thực sự chín thì mình sẽ cho hành lá vào thế là chúng ta kết thúc quá trình nấu tổng thời gian nấu món này kể cả chuẩn bị khoảng chừng 10 đến 15 phút rất là nhanh ngọt ngọt ngào dễ ăn Ok, bây giờ thì mình sẽ cho hành hoa vào Hành hoa Và tắt bếp Xong món miso soup Bây giờ mình sẽ cho ra bát Đây là món miso soup của mình Sau khi đã cho ra bát và bây giờ chúng mình sẽ thử nghiệm nó Trông có vẻ rất là ngon đấy các bạn ạ <cười> Chưa biết là nếm thử sẽ như thế nào Mmm Out of the world, very good, rất là ngon. À, những ngày mùa đông mà sau khi đi từ bên ngoài vào trong nhà mà được một bát như thế này thì quả thật là tuyệt vời. Rất ngon.
Đã. Chúc các bạn uh, nấu miso soup ngon như là vợ mình nấu. Bye bye cả nhà. Bye bye.